നമസ്കാരം പാലക്കാട് മഞ്ചക്കണ്ടിയിലെ തണ്ടബോട്ടുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാമെന്ന പാലക്കാട് സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർത്തി മണിവാസകം എന്നിവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സംസ്കാരം തടയണമെന്ന് കാർത്തിയുടെ സഹോദരനും മണിവാസകത്തിന്റെ സഹോദരിയും ഹർജി നൽകിയിരുന്നു സംസ്കാരം അനുവദിച്ച കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് നിയമപരമല്ല എന്നായിരുന്നു ഇവർ വാദം ഉന്നയിച്ചത് ഏറ്റുമുട്ടൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസ് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാമെന്നും ഇന്നലെ പാലക്കാട് സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു നാളെ ദിവസത്തെ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച പോലീസിന്റെ വാദം സ്വീകരിച്ച് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു മൃതദേഹം അഴുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുകമറ നീങ്ങണമെന്നും കോടതി പരാമർശിച്ചു മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ നടന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് സി പി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ആരോപിച്ചിരുന്നു കേസ് പ്രത്യേകം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴുള്ള സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേരുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ പിന്നീട് അവരല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാകും മരിച്ചവരെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്ന കാർത്തി രമ അരവിന്ദ് എന്നിവർക്കും മണിവാസകത്തിനുമെതിരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേസുകളും നിലവിലുണ്ട് കാർത്തി കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുമുണ്ട് ആളുമാരെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഈ കേസുകളെയൊക്കെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ദേശവ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നടപടിയും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പൊതു ഇടങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം യു എ പി എ ചുമത്തി കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിലായ സി പി എമ്മുകാർ സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റുകളെന്ന് സമ്മതിച്ചതായാണ് പോലീസിന്റെ അവകാശവാദം പിടിയിലായപ്പോൾ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ നിരവധി രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഡ് ഭാഷയിലുള്ള കുറിപ്പും സമരങ്ങളുടെ നോട്ടീസും ലഭിച്ചു സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്കളുടെ പുസ്തകവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ യു എ പി എ പ്രകാരം നിരോധിച്ച പുസ്തകമാണിത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെയാണ് ഉണ്ടാവുക യു എ പി എ നിലനിൽക്കില്ല എന്നും രേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചത് വായിക്കാനെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് രേഖകൾ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടേത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല പോലീസ് കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ ആർക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ യു എ പി എ നീക്കിയില്ല രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്ക് മേൽ ചുമത്തി യു എ പി എ നീക്കില്ല ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡ് കോടതിയിൽ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എ പി എ നിലനിൽക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പോലീസും അലൻ ഷുഹൈബും താഹ ഫസലും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് നിരോധിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗമാവുക അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് പന്തീരങ്കാവിൽ ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമന് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുമുണ്ട് അലൻ ഷുഹായിബിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പോലീസ് പുറത്തും വിട്ടു കഴിഞ്ഞു തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അലൻ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് വ്യ